काईन मास्टर ॲपच्या साह्याने शैक्षणिक व्हिडिओ सोप्या पद्धतीने बनवण्याबाबत हा एक छोटासा धावता व्हिडिओ बनवला आहे ज्यामध्ये सर्व घटकांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न केला प्रथम आपण प्ले स्टोरवरनं काईन मास्टर ही ॲप डाउनलोड करून घेऊया त्याला ओपन ॲप ओपन केल्यानंतर प्लस चिन्हावर क्लिक करायचं यातल्या तीन रेशोमधला पहिला रेशो सोळा बाय नऊचा ओपन करायचा नंतर न ह्या जे मीडियामधून आपल्याला बॅकग्राऊंड म्हणून स्लाईड्स घ्यायचे आहेत मीडिया क्लिक केलं यामध्ये हा बॅकग्राऊंडमध्ये काही इनबिल्ट कलर बोर्ड असतात आणि काही इमेजेसचे बोर्ड असतात तर एक या बाजूला आपल्याला आपल्या गॅलरीमध्ये सेव असणारे इमेजेस आपल्याला घेता येतात बॅकग्राऊंड बॅकग्राऊंडमध्ये हे जे दिसतात हे जे आहे ते कलर बोर्ड आहे ज्याच्यामध्ये कलर चेंज करता येतो परंतु हे खालते जे आहे ते सगळे इनबिल्ट आहेत आपण काही इनबिल्ट आणि काही कलर बोर्ड्स घेऊया त्यानंतर ह्या ज्या बरोबर ह्या ज्या बरोबर चिन्हावर क्लिक केले की आपल्याला स्लाईड्स ह्या इन्सर्ट होतात नंतर न आपल्याला आता ट्रान्झॅक्शन देण्यासाठी हे जे व्हाईट बॉक्सेस आहेत त्याला आपल्याला ट्रान्झॅक्शन देता येतात ह्याला क्लिक केलं तर हे बघा इथं हे जे आहेत ह्या सर्व इतर सर्व प्रकारच्या ट्रान्झॅक्शन आहेत त्या आपण देऊया ट्रान्झॅक्शन देताना ट्रान्झॅक्शन दिल्यानंतर सुद्धा या ट्रान्झॅक्शनचं टाईम लिमिट आपल्याला कमी जास्त करता येते इथं बघा इथं जे आहे इथं हे ट्रान्झॅक्शनचे सेकंड वाईज टाईम लिमिट आहे त्यालासुद्धा आपण पुढं मागं करून कमी जास्त करू शकतो अशा पद्धतीनं आपण ह्या ट्रान्झॅक्शन्स दिलेल्या आहेत ट्रान्झॅक्शन्स नंतर आता आपल्याला आपल्या ज्या ह्या स्लाईड्स आहेत या स्लाईड्सचं साईज वाढवण्यासाठी त्यांना टच करायचं टच केल्यानंतर त्यांना जी येलो बॉर्डर आल्या त्याला जर पुढं मागं केलं तर आपल्या ह्या कल आपल्या ह्या स्लाईडचं टायमिंग पुढं मागं होतं आता याच्यामध्ये आपण इन्सर्ट काय 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 करायचं ते पाहूया प्रथम लेयरमध्ये जाऊया प्रथम आपण इथं टेक्स्ट इन्सर्ट करूया टेक्स्टमध्ये इयत्ता तीस तिसरी असं आपण इथं लिहिलं ओके केल्यानंतर याला बघा ॲरोला असं क्लिक करून आपल्याला किती चाहिजे ते साईज करता येते त्यानंतर आता ह्या शब्दांच्या बाबतीत इथं आपण कलर चेंज करू शकतो इन ॲनिमेशन म्हणजे शब्द कशाप्रकारे यावेत ओवर अँड ऑल अँड म्हणजे शब्द कसे दिसत राहावेत आणि आऊट ॲनिमेशन म्हणजे कसं जावेत तर कलर मी इथं चेंज केला कलर घेतला रेड कलर घेतल्यानंतर परत त्या शब्दांच्या बाबतीत काय काय फंक्शन्स आहेत ते बघा इथं खालच्या बाजूला इथं त्याला शॅडो देता येतो किंवा घालवता येतो ग्लो देता येतो शब्दांना आउटलाईन करता येते बॅकग्राऊंड कलर आपल्याला इथं कलरवरती क्लिक केलं की कलर देखील आपण बॅकग्राऊंडचा चेंज करून घेऊ शकतो त्याचं कमी जास्त प्रमाण देखील बॅकग्राऊंडचं करू शकतो आणि अशा पद्धतीनं या शब्दाचं आपण ट्रान्झॅक्शन दिलेले आहेत ते इन ॲनिमेशनमध्ये क्लिक केलं तर आपल्याला हे शब्द कसे आहेत पॉप स्वरूपात वगैरे आपण घेऊ शकतो आता हे जे शब्द आपले इथं स्क्रीनवर दिसत नाहीत ते दिसण्यासाठी खाली इथं जे शब्द आपण इथं जे एडिटिंग केल्यानंतर इथं जे आपल्याला दिसतात त्या एडिटिंगवरती आपण क्लिक केलं की आपल्याला ते शब्द दिसतात आता येतं तिसरी या शब्दावर मी क्लिक केलं तर आपल्याला ते शब्द दिसतात मग आता ह्याला आपण आपल्याला टाईम लिमिट पूर्ण स्लाईडपर्यंत घ्यायचं असेल तर असं घेऊ शकतो कमी देखील करू शकतो त्यानंतर आता आपण दुसऱ्या स्लाईडमध्ये ह्याची पण आपण थोडीशी साईज वाढवूया आता या स्लाईडला आपण ग्राफिक्स कसं द्यायचं ते पाहूया क्लिप ग्राफिक्ससुद्धा आपण देऊ शकतो क्लिप ग्राफिक्स दिलं त्यानंतर इथं खालच्या प्रकार बेसिक टायटल इफेक्ट्सला क्लिक केलं मॉडर्न टायटलला पहिल्या ओळीला मला नाव द्यायचं आहे वर्ग शिक्षक तर सेकंड लाईनला मला नाव द्यायचं आहे ठीक आहे त्यानंतर इथं बघा ह्या टाय ह्याला सुद्धा आपण कमी जास्त करू शकतो फक्त इफेक्ट्सला पूर्ण स्लाईड पाहिजे असेल इफेक्ट का सुरुवातीला फक्त काही हो काही वेळ पाहिजे असेल तर सुरुवातीला फक्त घेऊन आपण पुढच्या स्लाईडवरती पाहिजे ते सुद्धा वाढवू शकतो बघा या स्लाईड आता इथं ब्लँक राहिले इथं सुद्धा आपण एडिट करू शकतो मग हे शब्द दिसले आता मी जिथं संपलं ते इथं आपण आलो की ही जी लाल रेष आहे ही लाल रेष जिथंपर्यंत आपली आली त्याच्या पुढं आपण एडिट केलं असं लक्षात येते त्यामुळे लाल रेषा आपण पुढं मागं करून कुठं संपलं याचा अंदाज घ्यायचा आता मी यानंतर मी आता ह्याच्यामध्ये फोटो म्हणजे इमेज इन्सर्ट करणार त्यामुळे मी लेअरमध्ये जाणार लेअरमध्ये गेल्यानंतर हा जो पहिला फंक्शन आहे मीडियाचा लेअरमधल्या इमेज आणि व्हिडिओ तिथनं आपण इमेज पण इन्सर्ट करता येते आणि व्हिडिओ पण पहिला आपण इमेज इन्सर्ट करून पाहूया तर डाउनलोड केलेल्या इमेजेसमधला मी एखादी इमेज इथं घेते शाळेला जाणारी मुलं आहेत यांना आता मला एका बाजूला घ्यायचं आहे आणि यांना क्रॉप करायचं असेल तर खाली क्रॉपिंगला मी जाऊन याला हवं तितकं क्रॉप करून मी 
सर्व एंगल यू शकते आणि समझा हेला अपने मस्क कराए तो यह मस्क मनु है तेल क्लिक के मस्क से पे निरा शेप्स है तो शेप्स मदले कुछ शेप मे अपने ती इमेज पाजे तो मैं ये शेप मे पाजे ये परत मैं वाड़ी अस ये करू शकते या इमेजीला अपन परत क्लिक के परत हेला इन एनिमेशन ओवरऑल एनिमेशन अस आउट एनिमेशन हाँ सर्व प्रकार एनिमेशन सुधा इतना देता है ये अपन इन एनिमेशन दिल ठीक है आता हा इमेज मे बी अपने लक्षा देते कि इकड़ बाजूला इमेज ही स्लाइड फुड़ गेली है तो मुझे तेल जर आप इमेजला कमी कराए तो इमेजला अपन कमी करू शको कि इमेज इतकी वे पाजे तो मु साइड स्लाइडसुद्धा अपन वाढ़ शको यहाँ ट्रांजैक्शन दिखाने तो स्लाइड वाड़ा का प्रॉब्लम नहीं है आता थर्ड पुढ़ लेवल अपन पहू हा इमेजला मी मोट करना है आता हेमदे मैं तुम्हारा वीडियो इन्सर्ट कराए दाखोते एक छोटा सा वीडियो इतना जे आल तो मैं तो पहूया पर ठीक है मैं एडिटर मतलब हा वीडियो मेरा घया है ओके आता हा वीडियो घर हा एवडा मोटा वीडियो है पा इतका नको है मेरा हतला फक्त हा डिजिटल नको है मैं मगन अपन ये क्रॉप करता आलो कि कुटपर्यंत हा वीडियो पाजे तथपर्यंत अपन घू शको कि टच के मेरा इतना हा वीडियो स्टार्ट पाजे तो इतने लाल रेस आया नर इत हा जो ट्रीम बटन है तो ट्रीम बटन पर क्लिक के जिथपर्यंत अपने लाल रेस आए तिथपर्यंत अपन इत कट करू शको सुरुवतीपासन पाइजे का शेवटून का शेवटून पाहिजे का मधलाच भाग कट करायचा ह्या तिन्ही प्रकारे आपण करू शकतो आता माझी लाल रेष इथं मला हे हे चालतं आहे परंतु मला शेवटचा पॅटर्न इथंपर्यंत नको आहे तर मग इथं काय करणार मी मागचा भाग मी कट केला अशा पद्धतीने कट होऊ शकतो मला पुढचा भाग कट करायचा आहे मी इथंपर्यंत आले त्याला परत टच करून घेतल्यानंतर परत ट्रीम बटनवर क्लिक केला आणि परत पुढचा भाग मी टच करून कट करून घेतला तर अशा पद्धतीने मी हे व्हिडिओसुद्धा मी इथं प्ले करून घेऊ शकते आता ह्या वीडियोला अपन काू शको तो क्रोमा की मन एक नवीन फंक्शन आता ऐड जाए क्रोमा की वर क्लिक कराएँ क्रोमा की एनेबल के लिए तो अशा पद्धतिन अपने फक्त क्या मुलीं चित्र दसत कारण कि क्रोमा की ग्रीन स्क्रीन आयाम अपन क्रोमा की वपर इतना चांगल प्रकार करू शको हेला अजु वाढ़ू पकतो तो अशा पद्धति ने वीडियो इन्सर्ट कराएं अपन पाल आता फुढ़च स्टेप पहू लेयर मधे जाएँ लेयर मधे आता अपन पहू हैंड राइटिंग हैंडराइटिंग मे गए इत बह हैंडराइटिंग मे इत टूल्स हैं इत कलर चेंज करता तो, जे आप घेना है तेज इत आकार सुधा कमी जास्त करता है मैं आता इत स्क्वेर घेना है कलर रेड आू दे डॉट जी टा साइज है ती पेवली है स्क्वेर घीक है आता हा स्क्वेरला अपन एनिमेशन देता है तो एनिमेशन ही हा फंक्शन मधुन दयाच पे पैला है जे है इन एनिमेशन ओवरऑल आउट एनिमेशन इन एनिमेशन के ड्रॉ बाय स्ट्रोक तुद्धा अपन इतना बाल् बाजूला ही पट्टी है तिथन अपन स्पीड कमी जास्त देखी करू शको आता हाला अपला लेयर का मधला हैंड राइटिंग नर मीडिया अपन पाला ओवरले हा जो घटक है हा अपन एक पहू ओवरले मे अपन स्टिकर्स जे इनबिल्ट है तत आता ही बॉल घ बॉलला ही टच बरबर के बॉलला अपन अपने कमी जास्त करता है त्याला देखी इत इन एनिमेशन आउट एनिमेशन वगैरह हा सग क्रिया है तैन देता ये नर अपने आता हाँ चित्रां नाव दी तो आता मैं हाँ त्रिकोणा खा मेरा लगे त्रिकोण दयाच है तो बगा इतन खाल बाजूला स्क्रोल के लिए कि आप अंदाज घया कि कुछ अपने नाव दयाच है तो हाँ पूर्ण काड़ून जाए नाव दयाच है तो पे बॉल ये आधी तो तिथ अपनी ही लाल रेष आई कि आप पॉज थाम मैं लेयर मधे जाऊन टेक्स्ट दयाचा त्याला पर आतमेंठवा का खाली लिया के कलर चेंज वगैरह करूँ घीक है नर बी साइज मोटी जा है अपनी स्लाइड कमी है तो स्लाइडलाढ़ शको कि अक्षर कमी करू शको आता बॉलच नाव मेरा दयाच है बॉल बॉल आया नर मेरा बॉल दयाच है चेंडू आला मी ही परत फुड़े जाऊन मी चेंडू ही नाव देना सुधा मी इत नाम कमी जास्त करूँ दे सकते ये या गोष्टी आता हेन अपन हा इमेज अपन डिलीट करूँ टाकू आते मैं ही समझा ही स्लाइड डिलीट कराए तरी स्लाइड कट कर डिलीट के स्लाइड कट जा है आता रे वॉइस रेकॉर्डिंग कस कर आता मैं समझा वॉइस रेकॉर्डिंग कराए तो हा वॉइस व्लिक कराएँ मैं सुरुआतीपस वॉइस पाजी मन अपनी लाइन ये सुरुआती पाजे वॉइस करूँ स्टार्ट बटन नमस्कार इतना तीसरी आज अपन 
चौकून आणि चेंडू याच्याविषयी माहिती घेणार आहोत चला तर मग पाहूया चौकून म्हणजे काय स्टॉप केलं आता हे मला ऐकायचं आहे की माझं रेकॉर्डिंग कसं झालेलं आहे रेकॉर्डिंग केलेल्याच्या फंक्शन्समध्ये आता आपलं रेकॉर्डिंग ही क्लिअर झालं मी तर बघा आवाज आपल्याला कमी जास्त करता येतो नंतर ह्या खालच्या फंक्शनमध्ये सगळ्या आवाजाचे फंक्शन आहेत आवाज इथं वाढवला कमी केला त्यानंतर इथं बघा री रेकॉर्ड वगैरे करता येतं व्हॉइस चेंज करता येतो मला इथं कुणाचा दुसऱ्याचा आवाज असेल बाळाचा तर हळदाला बाळाचा आवाज आपल्याला ह्याच आवाजाला परत आपला नॉर्मल ठेवायचा असेल परत आहे तसा नॉर्मल आवाज इथं भरपूर प्रकार आहेत त्यातला आपण कोणताही आपण घेऊ शकतो बरोबर क्लिक केल्यानंतर आता हे मला ऑडिओ नको आहे मला डिलीट करायचं असेल तर इथं परत डिलीट ऑप्शनला क्लिक करून आपण डिलीट करू शकतो री रेकॉर्ड करू शकतो पुढचं आहे ते फंक्शन म्हणजे इथं आहे ऑडिओ आपल्याला ऑडिओसुद्धा इन्सर्ट करता येतो एखादं गाणं इन्सर्ट करता येतं आता आपण मग असे पाहिलं की आपण आता मी परत एक लेअर म्हणून एक इमेजमध्ये लेअर केलं की ते लेअर त्या स्लाईडवर इन्सर्ट होणार परंतु मला एक स्लाईड हवी आहे फोटोच्या रूपातली त्यामुळे मी मीडियामध्ये जाणार आणि एखादा फोटो घेणार तर तो फोटो इथं बघा तो स्लाईडच्या रूपामध्ये एडिट झालेला आहे नंतर आता ह्या स्लाईडवरती मला काय करायचं आहे एखादा व्हिडिओ घ्यायचा असेल तर मी हा व्हिडिओ इथं लेअरमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन हा व्हिडिओ घेतला मग अशी घेतलेला तो व्हिडिओ घेतला व्हिडिओला आपण कमी जास्त करून घेतलं आणि आता याला मला मागं घ्यायचं असतं त्याला धरून असं आपण मागं पुढं करू शकतो आता या व्हिडिओला क्लिक केल्यानंतर या व्हिडिओचा साऊंडसुद्धा आपल्याला जर बंद करायचं असेल तर परत या व्हिडिओला क्लिक केल्यानंतर व्हिडिओचा इथं साऊंड जो आहे इथं पहा या बाजूला व्हिडिओचा पण आवाज आपण ऑफ करू शकतो तर इथं व्हिडिओमध्ये आल्यानंतर या बाजूला क्लिक केल्यानंतर त्याचा व्हिडिओचा इनबिल्ट आवाज बंद होऊन आपल्याला पाहिजे तर आवाज इथं देता येतो आता हे तर झाल्या फंक्शन हा या इमेजचा काय करायचं स्क्रीनशॉट काढायचं आहे तर इथं ही जी ऑप्शन आहे त्याला आपण जर क्लिक केलं तर इथं तीन प्रकारचे ऑप्शन आहे त्याच्या साह्यानं आपण कॅमेऱ्यामध्ये सेव्ह करू शकतो लेअर म्हणून एक्स्ट्रा ॲड करू शकतो किंवा हे त्याचा तुम्ही प्रॅक्टिस केली की लक्षात येईल आता हा बघा स्क्रीन आपली कॅमेरामध्ये कॅप्चर झालेली आहे आता अजून एक फंक्शन याच्यामधलं आहे ते मी तुम्हाला फक्त सांगणार आहे आता ही आपण मग अशी एक स्लाईड इन्सर्ट केली होती मी त्याला इथं घेते आता या स्लाईडला मी इन्सर्ट म्हणजे फोटो इन्सर्ट केल्यानंतर फोटोला टच केल्यावर फोटो मी इन्सर्ट केल्या फोटोला टच केल्यानंतर इथं जी हे फंक्शन आहे त्या फंक्शनच्या साह्यानं त्या फोटोला आपण एक्स्ट्रा फंक्शन्स पण देऊ शकतो ते कसं ते पाहूया फक्त पहिल्यांदा मी काय करते या फोटोला क्लिक करते असाच मला परत एकदा फोटो पाहिजे असेल तर मी इथं क्लिक करून त्याचं डुप्लिकेट घेणार तर बघा डुप्लिकेट ब्रिंग टू फ्रंट ब्रिंग टू बॅक वगैरे असं इथं भरपूर हे आहेत मी डुप्लिकेट घेतला तो डुप्लिकेट त्याच्यावरतीच एक्स्ट्रा आलेला आहे त्यात बघ इथं दोन दिसतात आपल्याला एकावर एक दोन आपली इमेजेस आलेले आहेत एका इमेजला क्लब केलं आता इमेजला इथं घेतलं नंतर ह्या ज्या चावीसारखं जे चिन्ह आहे त्याला क्लिक करायचं क्लिक केल्यानंतर बघा इथं ॲनिमेशनचं काही फंक्शन दिसतात त्याचा कसा वापर करायचा ते पाहूया या क्लिक केल्यानंतर या स्लाईडला पुढंपर्यंत असं ढकलायचं आणि मग या इमेजला उचलून आपल्याला कुठंपर्यंत हे जायला पाहिजे असं पाहिजे तिथंपर्यंत त्याला ठेवायची क्लिक केलं आता बघा कसं इमेज हे दिसते अशा पद्धतीनं एकाचे दोन होत असलेल्याचं पण आपण इथं फंक्शन देऊ शकतो रेकॉर्डिंग आपण पाहिलं ॲनिमेशन पण पाहिलं तर आपण अशा पद्धतीने याच्यामध्ये एडिटिंग करू शकतो व्हॉइस रेकॉर्डिंग देऊ शकतो क्रोमा की पाहिली ॲनिमेशन की पाहिली आता आपल्याला ह्याला सेव्ह कसं करायचं तर इथं जे सेव्ह बटन आहे त्या सेव्ह बटनवरून आपण सेव्ह करू शकतो तत्पूर्वी का लॅपटॉपप्रमाणे इथं हे जे बॅक बटन आहे त्यांना आपण एक स्टेप बॅक जाऊ शकतो मग आपण एक स्टेप बॅक जाऊन दाखवते बघा आपण ते मग अशी स्टिकर्स चित्राच्या बाबतीत केलं तर म्हणून असं झालं आणि परत आहे तसं पाहिजे असेल तर हा आहे एक स्टेप पुढं जाण्याची जी बॅग गेलो त्यालाच मग गेलं परत आपली होती तशी त्या स्टेपचं एडिटिंग राहिलेलं आहे आपण याला तर सेव्ह करूया सेव्ह बटनवर क्लिक केल्यानंतर इथं कुठल्या फंक्शनमध्ये पाहिजे हाय लो और इथं एक्सपोर्ट बटन आहे एक्सपोर्ट केल्यानंतर इथं जे आपल्याला फंक्शन्स पाहिजेत ते आपण इथं कमी जास्त करून घेऊ शकतो रेझोल्युशन कमी जास्त करू शकतो एक्सपोर्ट केल्यानं एक्सपोर्ट करत असताना पूर्ण एक्स 
वीडियो एक्सपोर्ट जाएशि पर स्क्रीन आउट वहाँ का नहीं हा वीडियो छोटा सा फ्त इन्फॉर्मेशन सा के लगे एक्सपोर्ट हो रहा परंतु दूसरे वीडियो अपन जेव बनवतो एक्सपोर्टिंग वे लगत प्रैक्टिस के कहीं मास्टर की इन्फॉर्मेशन ये नहीं एक छोटा कमी वे मैं तुम्हारा जास्तीत जास्त संग प्रयत्न इतना के लिए वहा अशा पद्धति इतना अपनी ऑडियो अपना जो वीडियो है तो सेव है आता अजू एक फंक्शन अपन पहू मैं बैक बटन गेले आता मैं समझा पूर्ण बैक के माला अजुन एक वीडियो बनवाय है परंतु मजा ऑलरेडी हा तैयार होता हा ऑलरेडी मज़ा प्रोजेक्ट तैयार है तो मेरा डुप्लिकेट घायल तो इतना अपन डुप्लिकेट मनु है तसा पूर्ण प्रोजेक्ट घू शको कि हाई प्रोजेक्ट आप साउंड रेकॉर्डिंग वगैरह है वीडियो पैर जाए तो ये है तस एडिट करूँ पहले अपने दोन स्लाइड्स है तो तैयार है ज्या विद्यार्थ्या नाव शिक्षक नाव वगैरह वगैरह फ्तर हिंसा मेला जे चेंजेस कराए थे मैं चेंजेस करता मैं डिडिट करूँ तिथे नवीन चेंजेस करू शकते जेनेकर माला एक्स्ट्रा काम करनापेक्षा सुरुआती है जे अपने जो दोन स्लाइड्स आता इयत्ते शिक्षक नाव वगैरह तो पुनः पुनः कराव लगत नहीं तो एडिटिंग अपन ऑलरेडी के लिए अपने डबल फायदा होतो तो अशा पद्धति डुप्लिकेट घेनसुद्धा अपन करू शको आशा पद्धति तुम्हें सराव करा और वीडियो रेकॉर्डिंग आनंद उठा वीडियो तुम्हारा नक्की फायदा हो चैनल सब्सक्राइब करा वीडियोलाइक करा बेलाइकॉनला क्लिक करा मित्रांेर करा धन्यवाद